அடிப்படை வேதாகம சத்தியங்கள் என்கிற இந்த வேத பாட நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் சகோதர சகரையா புனன் அவர்கள் வழங்கும் பதினோராவது வேத பாடம் தேவன் ஒரு அன்பின் தேவன் நாம் சில அடிப்படை கோட்பாடுகளை நாம் வேத திறந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள உறவிலே இருக்கக்கூடிய அடிப்படை தத்துவங்களை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் ஒன்றை நினைவிலே கொள்ள வேண்டும் வேதாகமம் தேவன் அவர் பூர்ண அன்புள்ளவர் என்று போதிக்கிறது நாமால் இந்த பூமியிலே அப்படிப்பட்ட அன்பு என்ன என்பதை விளங்கிக் கொள்ளவே முடியாது அது இந்த உலகத்திலே உலகம் எண்ணி பார்க்கக்கூடிய மிக உன்னதமான அன்பின் வெளிப்பாட்டை காட்டிலும் அது மேன்மையானதாக இருக்கிறது தேவன் மனுஷிக உதாரணத்திலே தேவனுடைய அன்பை குறித்து அவர் சொல்லும் பொழுது ஏசியா நாற்பத்தி ஒன்பது பதினைந்திலே வாசிக்கிறோம் அவர் ஒரு தாயினுடைய அன்புக்கு தம்முடைய ஒன்பை ஒப்பிடுகிறார் ஒரு புதியதாய் பிறந்த குழந்தைக்கு உள்ள அன்பு பூமியிலே நாம் அன்பு என்று ஒரு பையனுக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கும் இருக்க அன்பு இதெல்லாம் இந்த இதை குறித்த நம்முடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் நாம் இந்த ரொமான்டிக் கதைகளிலே கெட் காதல் கதைகளிலேயும் சினிமா கதைகளிலேயும் வருகிற காரியங்களாலே நாம் அதில் தாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் அது மேன்மையான ஒரு அன்பின் வெளிப்பாடு அல்ல ஒரு பையனோ ஒரு பெண்ணோ அவர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் தியாகம் பண்ணுவதற்கு அவர்கள் தயாராமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு தாய் தன்னுடைய புதிதாய் பிறந்த குழந்தைக்கு எவ்வளவோ தியாகம் செய்வதற்கு அவர்கள் மனமுள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் தேவன் தன்னுடைய அன்பை குறித்து பேசும் பொழுது அவர் தம்முடைய அன்பு ஒரு புதிதாய் பிறந்த ஒரு குழந்தைக்கு தாயின் மீது இருக்கக்கூடிய தாய்க்கு இருக்கக்கூடிய அன்பை குறித்து அவர் ஒப்பிட்டு சொல்கிறார் அதிலும் குறிப்பாக முதல் குழந்தை அந்த குழந்தையின் மீது அந்த தாயினுடைய அன்பு அவ்வளவு அதிகமாக இருக்கும் அந்த அம்மாவுக்கு தெரியும் அந்த குழந்தை எவ்வளவோ தன்னுடைய நேரங்களை அது எடுத்துக்கொள்ளும் எவ்வளவோ தியாகங்களை அந்த தாய் செய்ய வேண்டும் ஆனாலும் அந்த தாய் மனம் மனமோந்து செய்கிறார்கள் இது ஒரு சிறு காட்சி தேவன் மனிதன் மீது இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அன்பினுடைய ஒரு சிறு காட்சி இதை நாம் விளங்கிக் கொள்ளவில்லை என்றால் நாம் தேவனை குறித்தும் தேவனுடைய அன்பை உண்மையான கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தை குறித்தும் தவறான கருத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் கிட்டத்தட்ட இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மதங்களுமே ஒரு தேவனை அறிவிக்கிறது அந்த தேவன் அந்த தெய்வம் அவர் கண்டிப்பானவர் அவர் நியாயாதிபதி என்று அது உலகம் சொல்லுகிறது அநேக மக்கள் தேவனை குறித்து எண்ணும் பொழுதெல்லாம் அவர் ஒரு போலீஸ்மனை போல அல்லது ஒரு நீதிபதியை போல ஏதாவது தவறு செய்து தான் பிடிப்பதற்கு வரக்கூடியவரை போல எண்ணுகிறார்கள் ஆனால் மெய்யான தேவனுடைய வெளிப்பாடு வேதத்தில் எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் குறிப்பாக இயேசு கிறிஸ்தின் மூலமாய் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்ததன் மூலமாய் கொண்டு வந்த வெளிப்பாடு எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் அவர் நம்மை நேசிக்கக்கூடிய அதிகமாய் நேசிக்கக்கூடிய ஒரு தேவனை தான் அவர் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் இயேசு தொடர்ந்து தம்முடைய சிஷர்களுக்கு தேவன் ஒரு தகப்பன் என்பதை அவர் விளங்க செய்திருக்கிறார் அவர் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய சிறந்த தகப்பனை காட்டிலும் அதிகமாய் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர் கரிசனைப்படுகிறவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த ஒரு வெளிப்பாட்டை இந்த வாசகத்தை அவர் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் அதாவது மத்திய ஏழாம் அதிகாரத்திலே அவர் என்ன சொன்னார் என்று சொன்னால் பொல்லாத தகுப்பன்மா இருக்க இருக்கக்கூடிய நீங்களே உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல இவங்களை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் பொழுது உங்கள் பரம தகப்பன் எவ்வளவு நல்ல இவங்களை அவரிடத்துல கேட்கிறவர்களுக்கு தருவார் அது எவ்வளவு நிச்சயம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த பூமியிலே இருக்கக்கூடிய மிக சிறந்த ஒரு தகப்பனே அவர் பொல்லாதவராக இருக்கிறார் தேவனை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது என்று நாம் வாசிக்கிறோம் இதுதான் இந்த மத்திய ஏழாம் அதிகாரத்திலே அவருடைய வாசகத்தினுடைய விளக்கமாக இருக்கிறது நீங்கள் இந்த பூமியிலே சிறந்த தகப்பனாக இருந்தால் நீங்கள் தேவனை காட்டிலும் நீங்கள் தேவனர் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது உங்கள் நீங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய விஷயத்திலே நீங்கள் பொல்லாதவர்கள் என்று வாசிக்கிறோம் ஒரு சூரியனுடைய ஒளியை பார்க்கலும் ஒரு நட்சத்திரத்தை ஒளியை பார்க்கும் பொழுது அது இருளை போலதான் இருக்கிறது ஆகவே சூரியன் வரும் பொழுது அந்த நட்சத்திரனுடைய ஒளி எல்லாம் மறைந்து போகிறது அந்த சூரிய வெளிச்சம் அவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கிறது அப்படின்னாலே அந்த நட்சத்திரங்களுடைய வெளிச்சம் மங்கி போகிறது அதே போலத்தான் ஆண்டவர் இந்த பூமியினுடைய சிறந்த தகப்பனுடைய அன்பு தேவனுடைய அன்பை பார்க்கும் பொழுது அது மறைந்து போகிறது அந்த அளவுக்கு தான் குறைவாக இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம் இதுதான் நாம் தேவனோடு கூட உள்ள உறவிலே வருவதற்கு இது அடிப்படையாக இருக்கிறது அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு இந்த தெளிவான ஒரு விளக்கம் தேவனை குறித்த தெளிவான விளக்கம் உள்ளத்தில் இல்லாதபடினாலே தான் அவர்கள் பாதுகாப்பற்ற உணர்வோடு கூட பயத்தோடு கூட காணப்படுகிறார்கள் ஒரு குற்ற உணர்வோர் உள்ளத்தில் இருக்கிறது தேவன் எப்பொழுதுமே நீ போதும் அண்ணுமாய் போதுமான நல்லவனாக மாறவில்லை என்று சொல்லுகிறது போல உணர்கிறார்கள் இது அதோடு நின்று விடாமல் மற்றவர்களோடு கூட இருக்கக்கூடிய உறவுகளையும் சிக்கல்களை விளைவிக்கிறது குடும்ப உறவுகளோடு கூட 
மற்ற கிறிஸ்துவோடு கூடவும் உலகத்தில் உள்ள மற்றவர்களோடு கூடவும் உள்ள இருக்கக்கூடிய உறவுகளில் சிக்கல்களை கொண்டு வருகிறது இந்த எல்லா பிரச்சனைகளுடைய ஒரு வேர் என்னவென்றால் இந்த புது உதன்படைக்க புது ஏற்பாடிலே தேவன் வெளிப்படுத்துகிறது அல்லவா அதை நாம் அறிந்து கொள்ளாமல் போவது நிமித்தமாகத்தான் தேவன் நமக்காக திட்டம் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் தேவன் வேதத்திலே போதிக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் நாம் இந்த வெளிச்சத்திலே இந்த அன்பின் வெளிச்சத்திலே நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இல்லாவற்றால் அதை தவறாய் நாம் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அவர் பாவத்தை விட்டுவிடு என்று அவர் நம்மத்தில் சொல்லும் பொழுது ஏன் சொல்கிறார் நம்மை நேசிக்கிற அப்படின்னு நாளே ஒரு தகப்பன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை பார்த்து நீ சில இடங்களுக்கு போக கூட வேண்டாம் போக கூடாது அது ஆபத்தான இடங்கள் என்று சொல்லுவார் சில காரியங்களை செய்யக்கூடாது அது தீமை விளைவிக்கிறது என்று சொல்லுவார் சில மக்களோடு கூட நீ பழகக்கூடாது அவர்கள் உனக்கு வாழ்க்கையில் பிரச்சனை உண்டாக்கிடுவார்கள் அதே போலதான் தேவனும் ஆனால் ஒரு குழந்தை தன்னுடைய அப்பா சொல்லுவதை நம்பவில்லை என்று சொன்னால் அடிக்கடி அப்படிதான் நம்புவதில்லை அநேக பதின் பருவத்தில் உள்ளவர்கள் பருவ பிள்ளைகள் பேர அப்ப பெற்றோரை நம்புகிறது இல்லை பெற்றோர் எதை தடை செய்கிறார்களோ அதே அவர்கள் போய் செய்து அதனுடைய விளைவுகளை அனுபவிக்கிறார்கள் எத்தனையோ பிரச்சனைகளிலே மாட்டிக்கொள்கிறார்கள் இதைத்தான் நாம் மனுஷ வர்க்கத்திலே பார்க்கிறோம் மனிதன் உலகம் முழுவதுமாக தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அவன் கீழ்படியாமல் இருக்கிறான் தனக்கு தான் நன்றாக தெரியும் என்று எண்ணுகிறான் இது இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் அது காரணமாக இருக்கிறது ஆகவே தேவன் மனம் திரும்புதலே நாம் பாவத்தை விட்டு திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது நம்முடைய நன்மைக்காக சொல்லுகிறார் என்னை நம்பு என்று சொல்லும் பொழுது அவர் நம்மை அவர் மென்மையான பாதையில் நம்மை நடத்துவார் என்று சொல்லும் பொழுது அது நம்முடைய நன்மைக்காகத்தான் விசுவாசம் என்றால் என்ன அர்த்தம் மீன்ஸ் தேவனையிலே சார்ந்திருக்கிறது அவரிலே நம்பிக்கையாக இருப்பது தான் விசுவாசம் நான் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்கிறேன் ஆண்டவரே உண்மை நம்புகிறேன் என்று சொல்கிறேன் முழுமையாக உண்மை நம்புகிறேன் என்று சொல்கிறேன் ஆண்டவரை நூற்றுக்கு நூறு உண்மை நான் சார்ந்திருக்க முடியும் உம்மிடத்தில் உம்மிடத்தில் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறேன் விசுவாசம் தேவனை சார்ந்து கொள்வதாகும் அவருடைய வல்மைக்காகவும் பலனுக்காகவும் இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்வதற்குரிய பலனுக்காக அவரை சார்ந்து கொள்வதாகும் விசுவாசத்தை நாம் இப்படி நாம் விளக்கலாம் மனுஷீக ஆழ்தன்மையானது தேவனை முழுமையாய் சார்ந்து கொள்கிறது முழு நம்பிக்கையோடு கூட அவரை சார்ந்து கொள்கிறது அவருடைய சர்வ வல்லம் உள்ள பலனிலையும் அவருடைய பூர்ண ஞானத்திலையும் அவருடைய பூர்ண அன்பிலையும் நம்பி நம்பி வைத்திருக்கூடிய அன்பிலையும் நம்பிக்கை வைத்து அவரை சார்ந்து கொள்கிறது இதுதான் விசுவாசம் இது அவர்களை வைக்கக்கூடிய நம்பிக்கையும் அவரை சார்ந்து கொள்கிற காரியம் தான் விசுவாசம் ஏசு சொன்னார் ஒரு மர கிளை ஒரு மரத்திலே அது எப்பொழுதுமே தங்கி இருக்கிறது அது இருக்கிறது நிலைத்து இருக்கிறது அப்பொழுது அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சாறு அந்த கிளையிலே வந்து கனிகளை உண்டாக்குகிறது இதே போலத்தான் தேவன் நம்மிடத்திலேயும் எதிர்பார்க்கிறார் எந்த ஒரு விஷயத்திற்காகவும் தேவன் பல காரியங்களை செய்யும்படியாக நம்மிடத்திலே கேட்டிருக்கிறார் ஆனால் நமக்கு அதற்கு செய்வதற்கு பலன் இல்லாமல் இருக்கலாம் உதாரணமாக வேதம் சொல்கிறது நாம் எல்லாரையும் மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறது யாராவது ஒருவர் உங்களுக்கு மிகவும் கொடூரமான தீமையை செய்திருந்திருக்கலாம் நான் எண்ணுவதற்கு மேலான ஒரு கொடுமை இப்பொழுது நீங்கள் அதை மன்னிப்பதற்கு மிகவும் கஷ்டமாக உணர்கிறீர்கள் அது கடினமான காரியமாக இருக்கிறது ஆனால் அங்கே தேவன் எங்கள் இடத்துல என்ன எதிர்பார்க்கிறார் நீங்கள் அந்த இடத்துல போராடி போராடி பிரயாசப்பட தேவையில்லை அவனை மன்னிப்பதற்காக போராடி பிரயாசப்பட தேவையில்லை நீங்கள் தேவனிடத்திலே போக வேண்டும் அண்டவரே அந்த மர கிளையானது எப்படி கொடியானது செடியில நிலைத்திருந்தால் அது கனி கொடுக்கும் நிலைத்திராவிட்டால் கனி கொடுக்க முடியாதோ அதே போல ஆண்டவரே நான் இப்பொழுது இந்த நபரை மன்னிப்பதற்கு என்னால் முடியாது இருக்கிறது ஆண்டவரே நான் மன்னிக்க விரும்புகிறேன் என்னால் முடியவில்லை ஆனால் உண்மையிலே நான் நிலைத்திருந்தால் அந்த மரத்திலிருந்து கிளைகளுக்கு எப்படி இந்த சாறு வருகிறதோ பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமையானது எனக்குள்ளாகவும் பாய்ந்து செல்ல முடியும் அதே ஏசு கிறிஸ்துவில் இருந்து அதே ஆவியானவர் அவர் செலவுகளை தொங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்து அவர் ஜனங்களை மன்னித்தார் மிகவும் கொடூரமான காரியத்தை செய்த மக்களை அவர் மன்னித்தார் எந்த ஒரு மனிதனும் இன்னொரு மனிதனுக்கு செய்யக்கூடிய கொடூரமான காரியம் அவர்களை பார்த்து ஏசு என்ன சொன்னார் பிதாவே இவர்கள் தாங்கள் செய்கிறது என்ன அறியாது இருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு மன்னியம் என்று உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து சொன்னார் ஏனென்றால் அவர்களை நேசித்தார் அதே ஆவி அது நமக்குள்ளாக பாய்ந்து செல்லும் பொழுது என்னுடைய உள்ளத்தில் அது வரும் பொழுது அதே போன்ற ஒரு மனப்பான்மையை தான் உண்டாக்கும் ஆகவே மெய்யான கிறிஸ்தவம் என்பது அது ஒரு குறிப்பிட்ட தரத்திற்கு ஏற்றவாறு வாழ்வதற்கு செய்யக்கூடிய முயற்சி அல்ல வேதம் சொல்லுகிறது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே தேவன் இசைவேல் தேசத்தோடு கூட ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார் அவர்களுக்கு பத்து கற்பனைகளை கொடுத்தார் அதோடு கூட சில பிரமாணங்களையும் கொடுத்தார் அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளை பழைய ஏற்பாடு விளக்குகிறது அதுதான் நியாய பிரமாணத்தின் காலம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த காலகட்டத்திலே
மனிதன் தானாகவே முயற்சி செய்யும்படி விட்டுவிடப்பட்டான் அவன் தேவனுடைய கற்பனைகளுக்கு தன்னுடைய சொந்த பலனை வைத்து கீழ்படிய வேண்டியதாக இருந்தது அவன் இந்த வெளியரங்கமான இருக்கக்கூடிய பிரமாணங்களை எல்லாம் அவன் கை கொள்ள முடிந்தது விக்கிரங்களை வணங்க வேண்டாம் தகப்பனையும் தாயும் கணம் பண்ணுவாயாக ஓய்வு நாளை ஆசிரிப்பாயாக கொலை செய்யாதிருப்பாயாக விவசாயம் செய்யாதிருப்பாயாக இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் மனிதன் கை கொள்வதற்கு அவனுக்கு திறமை இருக்கிறது இயற்கை கப்பாற்பட்ட வல்லம் இல்லாமலேயே அவன் கை கொள்வதற்கு கீழ்ப்படுவதற்கு அவனுக்கு பலன் இருக்கிறது அனைக்க நாத்திகர்கள் கூட அவர்கள் நேர்மையானவர்களாக இருக்கிறார்கள் வெளியிறங்கமாய் நல்ல ஒழுக்கமான வாழ்க்கை வாடுகிறார்கள் ஆனால் உள்ளான வாழ்க்கை என்று வரும் பொழுது கடைசி கட்டளை என்னவென்றால் நீ இச்சையாதிருப்பாயாக அந்த கட்டளைக்கு என்று வரும் பொழுது பவுல் சொல்கிறார் ரொம்ப ஏழாம் அதிகாரத்திலே என்னால கட்டளை அந்த கட்டளையை கீழ்படிய முடியவில்லை என்று சொல்கிறார் ஒன்பது கற்பனைகளை கை கொள்ள முடிந்தது இந்த பத்தாம் கற்பனை வரும் பொழுது அவர் கை கொள்ள முடியவில்லை இந்த பத்தாவது கற்பனை கொடுத்ததற்குடைய தேவன் பிரமாணத்தை கொடுத்ததனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளாக நீ என்னுடைய கற்பனைகளை கை கொள்ள முடியாது என்னுடைய தரத்தை கேட்டவாறு என்பதை சொல்லிக் கொடுப்பதற்காக உங்களுடைய சொந்த திறமையினாலே நீ கை கொள்ள முடியாது நீ வெளியரங்கமாய் கை கொள்ளலாம் ஆனால் உள்ளான வாழ்க்கை என்று வரும் பொழுது முடியாது வெளியரங்கமாய் நீ கை கொண்டு நல்ல ஒரு ஒழுக்கமுள்ள வாழ்க்கை வாழலாம் ஆனால் உள்ளத்திலே உண்மை இருக்கு அந்த ரங்கத்திலே உண்மை இருக்க தேவன் விரும்புகிறார் என்று சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்னாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே அந்த ரங்கத்திலே உண்மையை நீர் விரும்புகிறீர் என்று வாசிக்கிறோம் ஆகவே நாம் வெளியரங்கமாய் ஒரு ஒழுக்கமுள்ள வாழ்க்கை இருப்பதிலே தேவனுக்கு அதுல பிரியமில்லை ஒரு நபரை வெளியே நாம் நேசித்து விட்டு உள்ளே பகை வைத்திருந்தால் தேவன் அதை விரும்புவதில்லை அது தேவனுடைய தரம் அல்ல நம்முடைய அன்பானது உள்ளே இருந்து வெளியே பாய்ந்து செல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அது பழைய பாட்டிலே கூடாத காரியமாயிருந்தது ஏனென்றால் மனிதனுக்கு அந்த வல்லமை இல்லை கிறிஸ்துவனுடைய மரணம் அவருடைய உயிர்த்தல் மூலமாய் வந்த ஒரு காரியம் என்னவென்றால் அவர் பரலோகத்துக்கு சென்று அவர் அங்கிருந்து பரிசுத்த ஆவியானவரை பூமிக்கு அனுப்பினார் நமக்குள்ளாக வந்து வாழும்படியாக நமக்கு இந்த சக்தியை கொடுக்கும்படியாக அவர் வந்தார் அப்பொழுது நாம் தேவனுடைய தரத்தை கேற்றவாறு வாழ்க்கை வாழ முடியும் ஆகவே தான் இந்த புது உடன்படிக்கை காலத்திலே அப்போசல நடவடிக்கைகள் இரண்டாம் அதிகாரம் வெந்தகோசை நாளிலிருந்து கிறிஸ்தவர்கள் இப்பொழுது அவர்களுக்கு அந்த வல்லமை இருக்கிறது எப்பொழுது என்று சொன்னால் அந்த வல்லமைக்காய் தங்களை திறந்து கொடுக்கும் பொழுது அப்பொழுது தேவனுடைய எல்லா கற்பனைகளையும் உள்ளான விதத்திலிருந்து கை கொள்ள முடியும் அது பழைய பாட்டில் இருந்த மிகப்பெரிய மனிதனுக்கு கூட அது கூடாத காரியமாக இருந்தது ஆகவேத்தான் இயேசு சொல்கிறார் மத்திய பதினோராம் அதிகாரத்தில் ஒரு முறை சொல்கிறார் அவர் யோவான் ஞான குறித்து தம்முடைய சீஷத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் மத்திய பதினோராம் அதிகாரத்திலே பதினோராம் வசனம் அவர் சொல்கிறார் இந்த ஸ்திரீகளிடத்திலே பிறந்தவர்களை மிகப்பெரிய மனிதன் யோவான் ஸ்நானகன் தான் ஆதாமிலிருந்து கிறிஸ்து வரை அவரை காட்டிலும் பெரியவர்கள் யாருமே இல்லை என்று சொல்கிறார் யோவான் ஸ்நானகன் தான் ஸ்திரீகளின் வயிற்றிலே பிறந்தவர்களே பெரியவர் என்று சொல்கிறார் ஆனால் அவர் சொல்கிறார் பரலோகத்திலே இந்த புது ராஜ்யத்திலே தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கக்கூடிய சிறியவன் யுவான் யோவான் ஸ்நானகளை காட்டிலும் பெரியவனாக இருப்பான் இன்னொரு வார்த்தையில சொல்ல போனால் இப்பொழுது ஒரு புது யுகம் ஆரம்பித்திருக்கிறது இந்த யுகத்திலே மனிதன் மிகவும் பழைய ஏற்பாட்டிலே வாழ்ந்த மிகப்பெரிய மனிதர்களை காட்டிலும் மேலான நிலைக்கு மனிதன் வாழ முடியும் எழும்ப முடியும் ஆதாம் வந்து கிறிஸ்து வரைக்கும் இருந்த பழைய உடன்படிக்கையிலே உள்ள பெரிய மக்களை காட்டிலும் மேலாக எழும்ப முடியும் நமக்கு அந்த திறனை திறம் இருக்கிறது அந்த பலன் இருக்கிறது அந்த அதற்கு வேண்டிய காரியங்களை தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறார் இது மிகவும் தனித்துவமாக இருக்குது இதுதான் வேதம் சொல்லுகிறது புது உடன்படிக்கை என்று அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு இது தெரியவதில்லை என்றால் பிசாஸ் அவருடைய கண்களை குருடாக்கி இருக்கிறான் ஆகவே அநேக கிறிஸ்தவர்கள் அவர்கள் பழைய ஏற்பாட்டு பழைய உடன்படிக்கை கிறிஸ்தவர்களுடைய பழைய உடன்படிக்கை மக்களுடைய தரத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை காட்டிலும் கீழே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பழைய உடன்படிக்கையில் பாருங்கள் எவ்வளவு தேவபக்தியுள்ள மக்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் மோசே எலியா போன்றவர்கள் யோவான் ஸ்நானகன் இவர்கள் எல்லாரும் மிக தேவபக்தியுள்ளவர்களா இருந்தார்கள் ஆகவே இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் அவர்களை காட்டில மேலான ஒரு தரத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் சொல்ல முடியுமா இல்லை ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் புது உடன்படிக்கை அவர்களை எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைக்குள்ள நடத்தும் என்பதை விளங்காது இருக்கிறார்கள் தேவன் நமக்கு மன்னிப்பை மட்டும் நம்முடைய பாவங்களது மன்னிப்பை மட்டும் அவர் நமக்கு கொடுக்கவில்லை நாம் முன்னதே அதை பார்த்தோம் அவர் நமக்கு பலனையும் கொடுக்கிறார் எதற்கு என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பாவத்தை மேற்கொள்வதற்கு ஒவ்வொரு வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டளிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கட்டளைக்கும் கீழ்ப்படி முடியாக அவர் பலத்தை கொடுத்திருக்கிறார் தேவன் எப்பொழுது
நம்முடைய இச்சைகள் பாவத்தினுடைய இச்சைகள் நம்முடைய மாம்சில காணப்படக்கூடிய இச்சைகள் பிசாசுக்கு விரோதமாக எப்பொழுதும் நம் பக்கமாக அவர் இருக்கிறார் அதாவது நாம் தேவன் எப்படி நாம் மாற வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரோ அப்படி மாற முடியாததற்கு தடையா இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சக்திக்கும் எதிராக அவர் இருக்கிறார் தேவங்கள் வாழ்க்கைக்கு என்று ஒரு திட்டம் வைத்திருக்கிறார் அவர் தம்முடைய குமாரனா ஏசு கிறிஸ்துவை போலவே உங்களுடைய குணாதிசத்திலே அவர் மாற்ற விரும்புகிறார் அது மட்டுமல்ல அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றுவதற்காக அவர் பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுப்பியிருக்கிறார் நாம் இதற்கு முன்பாக உள்ள வேதபாடத்தை பார்த்தது போல தேவன் ஒரு காலம் யாரையும் நிர்பந்திப்பதல்ல யாரையும் கட்டாயப்படுத்துகிற தேவன் அல்ல அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலையும் எந்த அளவுக்கு நாம் நம்மை இசைந்து கொடுக்கிறோமோ விட்டு கொடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் அவர் கிரியை செய்ய முடியும் உங்களுடைய இருதயத்தை ஒரு ஹோட்டல் கட்டடத்திற்கு ஒப்பிடலாம் அந்த ஹோட்டலிலே ஒரு ஆயிரம் அறைகள் இருக்கிறது அதுல ஆயிரம் அறைகள் இருக்கிறது அநேக மாடிகள் இருக்கிறது நீங்கள் ஒரு தூரத்துல இருந்து அந்த கட்டடத்தை பார்க்கிறீர்கள் அதுல ஒரே ஒரு அறையிலே ஒரு விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது ஒளி இருக்கிறது ஒளி இருக்கிறது அநேக கிறிஸ்துடைய வாழ்க்கையிலே அவர் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இப்படிதான் நடக்கிறது அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு அறையிலே மட்டும் இயேசுவை இருக்கும்படியாக அனுமதித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த ஹோட்டல்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அறையிலேயும் வெளிச்சம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் முழு ஹோட்டலும் பிரகாசமா இருக்கிறது என்று சொல்லலாம் ஒரு அறையில இருந்தாலும் ஹோட்டல வெளிச்சம் இருக்கிறது சொல்லலாம் எல்லா அறையிலே இருந்தாலும் வெளிச்சம் என்று சொல்லலாம் இதுதான் கிறிஸ்துவை உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு அவர் பாவங்களை மன்னிப்பதற்கு நீங்கள் அனுமதி கொடுத்து பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்படும் பொழுது இதுதான் நடக்கிறது நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஆண்டவரின் பாவங்களை மன்னிம் என்று சொல்லி உங்கள் உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொண்டால் இயேசு கிறிஸ்துவின் உள்ளத்தில் வந்து விட்டார் அவர் உலகத்தின் ஒளியா இருக்கிறார் அவர் உங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் நல்லதுதான் நீங்கள் சொல்லுகிறது சரிதான் ஆனால் நீங்கள் இன்னும் நிரப்பப்படவில்லை ஒளினாலே நிரப்பப்படவில்லை நீங்கள் பரிசு தாவியான நிரப்பப்படவில்லை அதற்கு நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அறையினுடைய கதவுகளையும் நீங்கள் அவருக்கு திறக்க வேண்டும் அப்பொழுது அவர் உள்ளே வந்து தங்குவார் அப்பொழுது அவர் முழுமையும் அவர் உங்களுடைய முழு ஆள் தத்துவத்தையும் தம்முடைய பரிசு தாவியான நிரப்புவார் அதோடு மட்டுமல்ல நீங்கள் வேதம் சொல்லுகிறபடி அப்போ சில நடவடிக்கைகளிலே சில மக்கள் பரிசு தாவின் நிறைந்தவர்களாக இருந்தால் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் அந்த வாசகத்தை அப்போ சில நடவடிக்கையில நீங்கள் வாசித்திருக்கலாம் பரிசுத்தாவினாலே நிறைந்தவர்களாக இருந்த மனிதர்கள் என்று வாசிக்கிறோம் அவர்கள் நன்றி நிமித்தமாக தங்களை முழுமையாக தேவனுக்கு என்று ஒப்புக் கொடுத்தவர்கள் ஒவ்வொரு தங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பகுதியையும் ஆண்டோருக்கு என்று ஒப்புக் கொடுத்தவர்கள் அதனுடைய விளைவு என்ன என்று சொன்னால் பரிசுத்தாவியானவர் தங்கள் ஒப்புக் கொடுத்த எல்லா பகுதியையும் அவர் ஆட்கொண்டு விட்டிருக்கிறார் ஆட்கொண்டிருக்கிறார் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு பகுதியை ஒப்புக் கொடுக்காவிட்டால் அங்கே பரிசுத்தாவின் உள்ளே போக மாட்டார் வாசம் பண்ண மாட்டார் உங்கள் வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து பிரச்சனை இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு பகுதியிலேயும் நீங்கள் நீங்கள் தேவனுக்கென்று ஒப்புக் கொடுக்காத ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் பிரச்சனை இருந்து கொண்டே இருக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவருக்காகவும் இயேசு கிறிஸ்துக்காகவும் முழுமையாக நீங்கள் ஒப்புக் கொடுக்காத வாழ்க்கையின் பகுதிகள் இருளாகத்தான் இருக்கும் அந்த இருளின் பகுதியிலே பிசாசுக்கு ஒரு வல்லமை இருக்கிறது ஆகவே எல்லாவற்றையும் இயேசுக்கு ஒப்புக் கொடுப்பதுதான் மிகவும் எளிது உங்களுடைய பண சம்பந்தப்பட்ட காரியங்கள் உங்களுடைய தொழில் உங்களுடைய குடும்பம் உங்களுடைய வீடு உங்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாவற்றையும் ஒப்புக் கொடுத்துங்கள் இவர்கள் எல்லாம் அவர் நன்றாக பொருட்படுத்திக் கொள்வார் உங்களை காட்டிலும் ஆனாலும் ஏன் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவருக்கு ஒப்புக் கொடுப்பதில்லை ஆனால் தங்களுடைய உள்ளத்திலே ஒரே ஒரு அறையை மட்டும் கிறிஸ்துக்கு திறந்து கொடுக்கிறார்கள் ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட உணர்வு இருக்கிறது தேவன் என்னை கெடுத்து விடுவார் என்று எண்ணுகிறார்கள் தேவன் அவர்கள் வாழ்க்கையை அனுபவிக்க அனுமதிக்க மாட்டார் என்று எண்ணுகிறார்கள் தேவன் அவர்களை வாழ்க்கையை பரிதாபமாக்கி விடுவார் என்று எண்ணுகிறார்கள் அல்லது தேவன் அவர்கள் விரும்பாத சில காரியங்களை செய்ய சொல்லுவார் என்று எண்ணுகிறார்கள் அது அவர்களுக்கு நன்மையான காரியமாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆகவே தான் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல நமக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு புரிந்து கொள்ளுதல் அவசியம் அதாவது தேவன் பூர்ண அன்புள்ளவர் என்கிற ஒரு அறிவு நமக்கு வேண்டும் ஒரு காலம் ஒரு காலம் அவர் நம்மை பார்த்து நமக்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை சொல்ல மாட்டார் அவர் நம்முடைய நன்மைக்கான காரியங்கள் நம்முடைய மேன்மைக்கான காரியங்களை மட்டுமே செய்ய முடியாது சொல்லுவார் சொல்லப்போனால் வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் எல்லாவற்றையும் நமக்கு உள்ளாக இருக்கக்கூடிய எல்லா காரியங்களையும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்க பண்ணுகிறார் என்று வாசிக்கிறோம் நமக்கு மேன்மையான காரியத்தை சிறந்த காரியத்திற்காகவே சகல கா
தேவனத்தில் அன்பு கூர்ந்து அவருடைய தீர்மானத்தின்படியாக அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு சகலம் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது இது நம்முடைய வெளியே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளை பொறுத்த காரியம் ஆனால் அதே சமயத்திலே உள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவர் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அது எதற்காக என்று சொன்னால் உள்ளே உள்ள காரியங்களும் மேன்மையானதை மாற வேண்டும் ஆகவே நமக்கு ஒரு அற்புதமான சூழ்நிலை இருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் எது நமக்கு மேன்மையானதோ அதை செய்ய முடியாக அதே சமயத்திலே நம்மை சுற்றி வெளியே உள்ள இடங்களிலேயும் தேவன் பிதாவாகிய தேவன் அவர் தம்முடைய சர்வ வல்லமையினாலே எல்லாவற்றையும் செய்திருக்கிறார் இறையாண்மையினாலே செய்து கொண்டிருக்கிறார் அது நம்முடைய நன்மைக்காகவே அவர் செய்கிறார் ஆகவே ஒரு கிறிஸ்தவன் என்பது என்பவன் மிகவும் ஆசிரியப்பட்ட ஒரு நபன் நபர் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் எல்லாவற்றையும் தேவனுக்கு என்று ஒப்புக் கொடுத்திருந்தால் அவனுடைய வாழ்க்கையில எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே அவன் கவலைப்பட தேவையே இல்லை கவலைப்படக்கூடிய எந்த சூழ்நிலையுமே இருக்காது எல்லாமே தேவன் திட்டம் பண்ணி இருக்கிறார் தேவன் சில சமயத்தில தன்னுடைய பிள்ளைகளை கடுமையா கடுமையா கடினமான பாதிக்குள்ளா எடுத்து செல்லலாம் ஆம் நம்முடைய பிள்ளைகள் வலிமையானவர்களாய் கடினமானவர்களாய் மாற வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் அல்லவா நம்முடைய பிள்ளைகள் எப்பொழுதுமே தங்களுடைய வாழ்க்கையில சுமூகமா இருக்க வேண்டும் என்று நாம் விரும்புவதில்லை அப்படியானால் அவர்கள் இந்த உலகத்தை கடினமான உலகத்தை சந்திக்க முடியாது அதே போல தேவனும் தம்முடைய பிள்ளைகள் கடினமான பாதைக்குள்ளாய் கடந்து செல்ல அனுமதிக்கிறார் ஆனால் அவர் அன்பினாலே இவர்கள் எல்லாவற்றையும் தீர்மானித்திருக்கிறார் ஒரு இந்த காரியத்தை நாம் விளங்கிக் கொண்டோம் என்று சொன்னால் ஒரு காலம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் முழுமையாய் கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புக் கொடுப்பதற்கு தயக்கம் கொள்ளவே மாட்டோம் அநேக கிறிஸ்தவ பிரசங்கியார்கள் கிறிஸ்துவுக்கு எல்லாவற்றையும் ஒப்புக் கொடுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இதை கேட்டு ஒத்துக்கொள்கிறார்கள் அவர் தலை ஆட்டுகிறார்கள் சரிதான் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் தங்களுடைய முழுமையையும் தேவனுக்கு ஒப்புக் கொடுப்பதில்லை ஏன் தெரியுமா அவர்களுக்கு அவ்வளவு நிச்சயம் இல்லை இது நன்மையாக முடியுமோ முடியாதோ என்கிற ஒரு நிச்சயம் அவர்களுக்கு இல்லை எல்லாவற்றையும் ஒப்புக் கொடுத்தால் நல்லதா நன்றாய் முடியுமோ என்று தெரியவில்லை ஆகவே தான் நாம் இந்த இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு முக்கியத்துவப்படுத்தி சீசர்களுக்கு முக்கியத்துவப்படுத்தி சொல்லக்கூடிய இந்த சத்தியத்தை நாம் பற்றி பற்றி கொள்ள வேண்டும் பரலோக பிதாவானவர் இவருடைய காரியங்களிலே மிகவும் விருப்பமுள்ளவராக இருக்கிறார் என்கிறத இயேசு கிறிஸ்து பல விளக்கங்களாலே சொல்லிக் கொடுக்கிறார் நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம் என்று சொல்கிறார் பிதாவானவர் பறவைகளுக்கு போஷிக்கிறார் பொற்களை பொற்களுக்கு உடுத்து வைக்கிறார் காட்டு புஷ்பங்கள் உடுத்து வைக்கிறார் ஆகவே உங்களுடைய தேவை எல்லாம் அவர் பொருட்படுத்திக் கொள்வார் என்று வாசிக்கிறோம் பிலிப்பியர் நான்கு பத்தொன்பதுல வாசிக்கிறோம் என் தேவன் தம்முடைய மகிமின் ஐஸ்வர்யத்தின்படி உங்களுடைய குறைவு எல்லாம் தம்முடைய மகிமின் ஐஸ்வர்யத்தின்படி கிறிஸ்துக்குள்ள நிறைவேற்றுவார் என்று வாசிக்கிறோம் அவருடைய பொருள் என்ன தேவன் நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் நமக்கு நாம் விரும்புகிறதெல்லாம் கொடுப்பதில்லை அவருடைய அன்பு ஒரு தகப்பனுடைய அன்பு அவர்தான் நமக்கு எது மேன்மையானது என்று அவருக்கு தெரியும் நமக்கு எது சிறந்தது என்று தெரியும் ஒரு நல்ல தகப்பன் பிள்ளைகள் விரும்புகிறதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டார் ஆனால் பிள்ளைகளுக்கு என்னென்ன தேவையாதை எல்லாம் கொடுப்பார் அது என்ன இப்படித்தான் தேவன் தேவனும் இருக்கிறார் பிலிப்பியர் நான்கு பத்தொன்பது தேவன் உங்கள் குறைவெல்லாம் கிறிஸ்திய சுக்குள் மகிமையில் நிறைவாக்குவார் என்று வாசிக்கிறோம் ஆகவே நாம் தேவன் அன்பான தகப்பன் மனதிற்கம் உள்ள ஒரு தாயை போல இருக்கக்கூடிய தகப்பன் அன்பான தகப்பன் இந்த இரண்டு சேர்ந்து அவர் இருக்கிறார் பெற்றோர் எப்படி தங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய மேன்மையை விரும்புகிறார்களோ அதே போல தேவன் இருக்கிறார் அங்க ஒரு மெய்யான தேவனுடைய பிள்ளை எல்லாவற்றையும் கிறிஸ்துக்கு என்று ஒப்பு கொடுத்த பிள்ளை அவன் பூமியிலே மிக மிக பாக்கியம் பெற்ற ஒரு மனிதன் என்று சொல்லலாம் இந்த பாக்கியம் பிசாசு உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடாது என்று விரும்புகிறான் எப்படி என்று சொன்னால் உங்களை அவன் எச்சரிக்கிறான் நீ உன் வாழ்க்கை ஒப்பு கொடுக்காதே இந்த வாழ்க்கையின் இந்த பகுதியை ஒப்பு கொடுக்காதே அந்த வாழ்க்கையின் பகுதியை ஒப்பு கொடுக்காதே என்று அவன் சொல்லுகிறான் ஆனால் அந்த கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும் அந்த பகுதியிலே உங்களுக்கு பிரச்சனை உண்டாக்குவான் எப்பொழுதுமே பிரச்சனை உண்டாகி கொண்டே இருக்கும் ஆகவே நம்மை முழுமையாய் ரோமன் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலே அப்படி இருக்க சகோதரரே உங்களை விரும்பி கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன் தேவனுடைய இறக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன் உங்கள் சரீரங்களை தேவனுக்கு பிரியமும் பரிபூர்ணமான ஒரு பலியாக ஒப்புக் கொடுங்கள் இதுவே புத்தியுள்ள ஆராதனை என்று அவர் சொல்லுகிறார் ஆகவே நீங்கள் செய்யக்கூடிய காரியம் தேவனுக்கு நாம் நம்முடைய நன்றியை தெரிவிப்பதற்கு செய்யக்கூடிய மிக சிறிய காரியம் என்னவென்றால் நம்முடைய முழு சரீரத்தை ஒப்புக் கொடுப்பது அண்டவரே நீர் உங்களுடைய திட்டம் இந்த சரீரத்தில் நிறைவேற வேண்டும் என்று ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் நீதிமன்றம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் உங்களுடைய எல்லா வழிகளிலேயும் அவரை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவர் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் அவர் உங்கள் வழிகளை சபை பண்ணுவார் என்று வாசிக்கிறோம் உன் வாழ்க்கையில் உன் வாழ்க்கையில உள்ள நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் ஆண்டவரே நான் உண்மை என்னுடைய ஆண்டவராக இருக்க போகிறீர் ஆண்டவர் என்